అధిక మహిమకి నీవు వెళ్లాల్సిన బాధ్యత నీ మీదే ఉంది నీకు దేవుడు ఒక తలాంతి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని సరైన రీతిలో నీవు ఉపయోగించుకోకపోతే ఎవరికి సమాధానం చెప్పాలి నువ్వు ఎవరికి చెప్పాలండి దేవునికి నీవు సమాధానం చెప్పాలి నీవు దేవునికి సమాధానము చెప్పలేకపోతే ఏమంటాడంటే అండి నేను పనికి మాలిన దాసుడిని ఎక్కడేమన్నాడు చీకటిలో ఇక ఏడ్పులు ఉండే నరకములో ఏమన్నాడు దేవుడు నీకు వచ్చినప్పుడు అయ్యా నాకు ఇదే ఉంది నాకు చాలా తక్కువ ఉంది కానీ దేవుడు నీవు చేసే చిన్న పలిలో కూడా నమ్మకత్వాన్ని చూస్తాడు నీ జీవితంలో నమ్మకత్వము కలిగి ఉంటే ఏం చేస్తాడంటే లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినాం లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాం తను తాను తగ్గించుకునిన వాడు ఎక్కడ వేస్తారంట హెచ్చింపబడుతాడంట ఎందుకంటే నీకున్న ఐడెంటిటీని నీవు సరైన రీతిలో నీవు ఉపయోగించకపోతే అన్న వాళ్ళందరూ చూస్తారన్న నాకు ఇదొక్క పనే వచ్చా నేను ఇది చేయలేనంటే ఎవరికి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే అండి నువ్వు దేవునికి ఆన్సర్ చెప్పాలంట అన్న నేను నాకు ఈ యొక్క పలంటంట్లో ఇక క్లీనింగ్ ఒక్కటే వచ్చా ఇంకోటి రాదన్న అంటే ఎవరికి సమాధానం చెప్పాలంట దేవునికి నీవు ఒక్క గ్లాస్ నీళ్ళు ఇచ్చినా కూడా నీకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఆయన ఇస్తాడంట ఆయన పరిచర్యలో నీవు వాడబాలంటే ఏదో చేయని అవసరం లేదండి నీవు ఇచ్చే ఒక చిన్న పని అయినా కూడా దేవుడి ఇచ్చిన టాలెంట్స్ని దేవుడి ఇచ్చిన తలాంతుల్ని నీవు సరైన రీతిలో నీవు ఉపయోగించాలి అన్న నాకు ఇది ఒక్కటే వచ్చు నాకు మీడియా వరకు వచ్చి అంటే అదే చేయి అన్న నేను బాగా స్పోర్ట్స్లో నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అన్న అంటే అదే చేయి దేవుడిచ్చిన దాంట్లో నీవు ఎక్సెల్ అవ్వాల్సిన బాధ్యత నీకుంది ఒక చిన్న స్టోరీ ఒక చిన్న కథ చూ ఒక యుఎస్లో జరిగిన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో జరిగిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అండి ఒక డేవిడ్ హల్బర్గ్ అనే ఒక ఆయన తనకి పాడగల సామర్థ్యం ఉంది మంచిగా పాడుతున్నాడు పాడుతున్న సమయంలో తనకి లీడ్గా అంటే పక్కన ఇంకొక సింగర్ ఇతను ఇద్దరు ఇద్దరు బాగానే పాడుతూ ఉన్నారు అతను బాగా పాడుతున్నాడు ఇతను బాగా పాడుతున్నాడు కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే ఈ యొక్క డేవిడ్కి అతన్ని చూడటం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశాడో అరే ఈ హై పిచ్ చాలా బాగుంది ఈ సాంగ్లో తన పాడుతుంటే నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నానేంటి అని తన్ని తాను ఏం చేస్తున్నాడు కంపేర్ చేసుకుంటున్నాడు ఎప్పుడైతే కంపేరింగ్ స్టార్ట్ చేశాడో తన యొక్క వాయిస్ కూడా లో అయిపోయిందంట రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది స్టేజ్ పైన పాడాల్సినటువంటి డేవిడ్ లాస్ట్ బెంచ్లో ఉండి చూస్తూ ఉన్నాడంట మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత పాస్ట్ గారు పిలిచారు పాస్ట్ గారు పిలిచి ఏంటన్నా ఏంటి ఏమైంది బాబు నువ్వు పాడాల్సిన వాడివి వెనక్ కూర్చుంటున్నావు ఏమైందంటే అన్న నా వాయిస్ ఎందుకో డామినేటింగ్గా లేదన్న అన్న వాయిస్ బాగుంది నేను బా వింటా ఉన్నాను చాలా బాగుంది సరే చర్చికి స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చుంటాల్సిన ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రెండు వారాలు రాలా మూడు వారాలు రాలా దేవునికి దూరం అయిపోయాడు ఇక్కడ ఎవరిది తప్పు అండి ఎవరిది తప్పు డేవిడ్ ఎప్పుడైతే తన్ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నాడో నాకన్నా బాగా పాడతాడు నాకన్నా బాగా చదువుతాడు నాకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఎన్ యూ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ ఆర్ డిగ్రేడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేయడం కొని స్టార్ట్ చేస్తున్నావో నిన్ను నీవు నాశనము చేసుకుంటున్నావు ఎందుకంటే దేవుడు అంట నీకు ఒక యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చాడు దాంట్లో నువ్వు ఎక్సెల్ అవ్వాలంట అన్న నేను బాగా పాడలేకపోతున్నాను లేదా బాగా పాడలేకపోతున్నాను నేను బాగా చదవలేకపోతున్నానంటే స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ఇట్ ఎక్కువ సమయము దాని మీద ఉండాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది ఎందుకంటే ఒకనొక సమయంలో దేవుడు అడుగుతాడు నీవు మంచి పని చేసావా లేదా నీకు ఇచ్చిన తలాంతిని సరైన రీతిలో సరైన సమయంలో ఉపయోగించావా లేదా అని పరలోకమందున్న మన తండ్రి అడిగినప్పుడు నీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుందా లేదా 
God was asking you if you are ready to give that answer to that question endukante manamu chese prathi okka pani ki oka ana oka samayamlo manam em cheyalanta answer ivvalanta manam maatlaade prathi maati ki lekkapu cheppalanta nee anukunta untam em aidle evaru chustarle evaru unnarle naa yokka jeevitame kada anukunte nee rahasyamandunna prathi okka sthalamandu aayana kannu sancharistu untadi నీవు అనుకోవచ్చు ఇది ఒక్కటి చెప్పకుండా ఆ యొక్క జడ్జ్మెంట్ అప్పుడు తీర్పు అప్పుడు మిగతాయి చెప్దాం అనుకుంటా ఉండొచ్చు కానీ గాడ్ వాజ్ వాచింగ్ యూ ఎందుకు వాచ్ చేస్తున్నాడంటే ఎందుకు చూస్తూ ఉన్నాడంటే హీ హ్యాడ్ సమ్ ప్లాన్ ఫర్ యూ ఆదాం జీవితంలోనికి వెళ్దామండి ఆదాము తప్పు చేసినప్పుడు తన యొక్క జీవితంలో తప్పు చేసి తన యొక్క పాపము అనేకమైనటువంటి తరతరాలకి తీసుకొస్తూ వచ్చాడు కానీ ఆదాము చేసిన పాపాన్ని కూడా ఎవరికి అడిగి వేశారంటండి యేసు క్రీస్తు వారు తన రక్తము చేత కడిగి వేశారంట ఎప్పుడైతే నీవు ఆయన సొంత రక్షకునిగా నీవు అంగీకరిస్తావో నీవు క్షమించబడ్డావు నీ ప్రతి పాపాల నుంచి నీవు విడిపించబడ్డావు ఎందుకు విడిపించబడ్డావు అంటే గల్తీలు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినంలో వై యూ హ్యావ్ బీన్ సేవ్డ్ నీవు ఎందుకు రక్షించబడ్డావు అన్న దానికి ఆన్సర్ అక్కడ ఉందండి తాను చేయి పనిని పరీక్షించి చూచుకొనవలేను అప్పుడు ఇతరుని బట్టి కాక తనను బట్టి అతనికి అతిశయం కలుగును ప్రతి వాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలేను కదా వాక్యోపదేశం పొందువాడు ఉపదేశించువానికి మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగమీయవలేను ప్రతి వాడు తను చేయి పనిని పరీక్షించి చూచుకొనవలేను అప్పుడు ఇతరును బట్టి కాక తన్ను బట్టే అతనికి అతిశయ మొక్కలు నీవు చేసే ప్రతి పని అందు ఎవరు కనిపించాలంటే ఆయన కనిపించాలి అండాలంట ఎందుకు ఆయన కనిపించాలంటే హీ విల్ సి యూ ఎలా ఉన్నావు పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను ఆయన్ని పోలి నడుచుకున్నాను మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోవాలి ఎందుకు అతిశయించాలని చెప్తున్నాడు అంటే దేవుడు యూ హ్యాడ్ సమ్ ప్లాన్ నీ బట్టి ఒక ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఏమంటున్నాడు నీవు చేసే ప్రతి క్రియలందు ఎందుకు రక్షించబడ్డావు అని నేను ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి నేను చేసే ప్రతి క్రియలు ఎందు నేను చేసే ప్రతి పనిని ఎందు ఎవరిని చూపించాలనుకుంటున్నాను ఆయన్ని చూపించాలనుకుంటున్నాను ఎవరికి మహిమ ఘనత ప్రభావం ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో ఆయనకి మాత్రమే నీవు అనుకుంటా ఉండొచ్చు నాకున్న చిన్న తలాంతు కదా నేనున్న చిన్న పని కదా నేను చేసే ఈ చిన్న పనే కదా ఈ చిన్న కార్యమే కదా ఎలా ఆన్సర్ వస్తుందని నీవు అనుకుంటున్నావా గాడ్ హ్యాడ్ అన్ ఆన్సర్ నీవు చేసే చిన్న పని అయినందు ఇవ్వడా ఎవరిని కనపరచాలంట దేవుణ్ణి నీవు కనపరచాలంట ఈ యొక్క సమయంలో ఈ యొక్క ఆడిటోరియం అనే దానికి మేము అనుకుంటా ఉన్నప్పుడు వెన్ గాడ్ వాస్ క్రియేటింగ్ ఎవే మేము దూరం నుంచి బయట ఆ యొక్క ఔటర్ గేట్ నుంచి ఆ యొక్క స్థలం బయట నుంచి ఎస్యా నీవు ఈ యొక్క స్థలాన్ని ఇస్తున్నందుకు వందనాలయ్యా మా దగ్గర లేదండి అప్పుడు మా దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్ సంగతి చెప్తున్నా గడిచిన సంవత్సరం నుంచి మా దగ్గర అసలు ఆలోచన లేదు కానీ బయట నుంచి అని నేను గుంటూరు నుంచి వచ్చినప్పుడు అలా ఈ స్థలానికి వచ్చి ప్రార్థన చేసేవాడిని అయ్యా నీకు వందనాలు నాయన ఈ స్థలములో నీ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారము జరగబోతుంది మాకప్పుడు ఏది లేదు తలాంతు లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఏమీ చేయలేదు మాకున్న రిసోర్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ అండి ఎలా వెళ్ళాలంటే దేవా ఇంతది మేము తీసుకోగలమా రెంట్ బేర్ చేయగలమా ఎలా వెళ్ళాలి వేసేయా అని మేము క్వశ్చన్స్ అనేకమైనటువంటివి ఉన్నాయి కానీ నేను మా యొక్క టీం ఎవరైతే ఉన్నారో గుంటూరు నుంచి వచ్చిన బ్రదర్స్ కూడా యొక్క చేయబెట్టి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళే వాళ్ళం ఇక్కడ ఒక బ్రదర్ ఉంటారు ఈ ఆడిటోరియంకి ఇన్ఛార్జ్ ప్రతిరోజు వచ్చి మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు కదా ఏమైందంటే మేము ఈ యొక్క స్థలములో ఏం చేసామంటండి అదే జాన్వరి స్థలంలో అదే జాన్వరి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వీక్ స్టార్టింగే ఆయన ద్వారాన్ని తెరిచాడు మేము అనుకుంటా ఉన్నాం ఇంతమందిలో ఎలా చెయ్యాలి ఎలా గోత్రు అవ్వాలి మాకు ఎలా వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు నాయన అని మేము ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నామో దేవుడు ద్వారాన్ని తెరిచాడు నమ్మకముగా మేమేం చేసామంటండి మేమేదో డబ్బులు పోడ్చలేదండి కానీ మాకున్న తలాంతులు ఏంటి ప్రార్థన చేయడం దేన్ని బట్టి ప్రార్థన చేశానో దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి ఎప్పుడు చేసేది ప్రార్థన చేశానో దేవుడు ఆ యొక్క వాకిల్లని తెరిచాడు 
ప్రతి నెల పదమూడు వేలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క పదమూడు వేలు కడతా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క మా యొక్క డబ్బులు లేవయ్యా డీడీ తీయడానికి కూడా డబ్బులు లేవు కానీ దేవుడు ఎలా ద్వారం తెరిచాడు ఎవ్వరు ఊహించలేదంటండి ఎవ్వరు ఇక పాస్టర్స్ అందరు ఆశ్చర్యంతో ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఎలా ఇచ్చారన్న అంబేద్కర్ భవన్ అంత రెంట్ ఎలా కడుతున్నారని అందరికున్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఇదే కానీ వీ హ్యాడ్ అన్ ఆన్సర్ ఇన్ క్రైస్ట్ దేవుని ఎందు మాకు ఆన్సర్ ఉంది ఏంటంటే నమ్మకముగా మాకు ఇచ్చిన విత్తనాలని రోజు విత్తడం ప్రారంభించాం నీ జీవితంలో కూడా నేను అన్న నాకు ఎప్పుడు ఇదే ర్యాంక్ వస్తుందన్న అంటే నమ్మకత్వముగా ఉండి చూడు బి ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ వాచ్ బి ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ వాచ్ రోజు దాన్ని నీళ్ళు నీళ్ళు అంటే దేంటంటే అండి ప్రార్థన అన్న నా యొక్క ఏరియాలో నేను చదవలేకపోతున్నాను నేను గిటార్ వాయిస్తున్నప్పుడు నాకు ఇంకా రావట్లేదన్న లేదా నేను బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వ్యాపారం చేయడానికి లాసెస్ ఏ వస్తున్నాయంటే రోజు నువ్వు విత్తనాలు అనేది నీవు విత్తడము ప్రారంభించుకో ఎన్ని విత్తనాలు విత్తినప్పుడు నీవు నీళ్ళు ఎప్పుడైతే పోస్తావో దెన్ ద ఫ్రూట్ విల్ గ్రో ఇన్ ఎ రైట్ టైం సరైన రీతిలో సరైన సమయం అందు ఆ యొక్క విత్తనము వృక్షములాగా మారుతుంది మేము గుంటూరులో యొక్క మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా రోజు వెళ్ళేది ఆ యొక్క కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చాం ఎప్పుడైతే అటువంటి ప్రార్థన చేసామో దేవుడు అక్కడ ద్వారాలని తెరిచాడు ఎప్పుడెప్పుడైతే నీవు విత్తనము విత్తుతావో ఏం విత్తమనండి వాక్యం అనే విత్తనముతో ప్రార్థన అనే నీళ్లుతో నీవు ఎప్పుడైతే విత్తుతావో దెన్ యు విల్ గివ్ ఏ రైట్ ఫ్రూట్ ఇన్ ఏ రైట్ టైం ఇన్ ఏ రైట్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు లోకమంతా ఆశ్చర్యం పోయిద్దంట కానీ నీవు నమ్మకత్వముగా ఉన్నావా లేదా ఎందుకు ఈ కంపారిజన్ ఎందుకు ఎందుకు బాధపడుతుంది అంటే ఓటో సోమ్యల్ గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చినము దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను నీవు పక్కన వాళ్ళతో కంపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవద్దు ఎప్పుడెప్పుడైతే నీవు పక్కన ఉన్న వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకుంటావో దెన్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ డైరెక్షన్ బయట బ్రదర్స్ ప్రకాష్ ప్రకాష్ లోపల గ్రంథి ఎప్పుడైతే నీవు కంపారింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నావో దెన్ యు విల్ గెట్ ఇన్ టు ఎ రైట్ డైరెక్షన్ ఓటో సమయల్ గ్రంథము పదిహేనో పదిహేనో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచ్చినాము ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే దేవుడంట అసలు సౌలా నిన్ను ఎందుకు నేను రాజుగా నియమించాను అని దేవుడు పశ్చాత్త బాధపడ్డాడంట సౌలును గురించి ఏంటి సౌలు నిన్న నేను రాజుగా చేశానని ఎవరు పశ్చాత్త పడ్డాడంటండి దేవుడే పశ్చాత్త పడ్డాడంట నీకిచ్చిన తలాంతుల్ని నీవు సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకోకపోతే యూ విల్ బి ద వన్ హూ విల్ మేక్ ద గాడ్ క్రై దేవుణ్ణి బాధ పెట్టే వారిలో నీవు మొదటి స్థానంలో ఉంటావు దేవుడి సౌలుకి ఇచ్చాడంటే అధికారం అధికారాన్ని ఇచ్చాడు రాజకత్వాన్ని ఇచ్చాడు అన్ని ఇచ్చాడు కానీ సౌలు ఎప్పుడైతే మిస్యూస్ చేశాడో సరైన రీతిలో తన్ని యూస్ చేసుకోలేదు తనకిచ్చిన తలాంతిని మిస్యూస్ చేశాడు తనకున్న అధికారాన్ని బట్టి మిస్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమంటాడు అంటే అండి దేవుణ్ణి బాధ పెడుతున్నాడు అంట పశ్చాత్త పడ్డంట ఎందుకు నిన్న నేను రాజుగా చేసింది పదహారో జయం ఒకట వచ్చిన మళ్ళా ఒకసారి చదువుదామా నేను విసర్జించిన సౌలును గుర్చి 
చూచి నీ వెంతకాలము దుఃఖింతు నీ కొమ్మును తైలముతో నింపుము బెత్లహేమీయుడైన యశ్వీయతకు నిన్ను పంపుచున్నాను అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును సమూహేలు నేనెట్లు వెళ్ళుదును నేను వెళ్ళిన సంగతి సౌలు విని ఎడల సౌలును తనని విసర్జించి సౌలుని ఎప్పుడైతే రాజుగా అపాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత సౌలు దిసబ్బోయిడి అంటుగా ఉన్నాడు దేవునికి దేవునికి దేవుని యొక్క మాటల్ని విసర్జించి తన ఇష్టానుసారంగా ఉంటున్న సమయంలో సౌలు చేసిన పని ఏంటంటే సౌలు దేవునితో దేవుని సౌలుతో మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను ఎందుకు రాజుగా నియమించాను ఒక్కసారి మన యొక్క తల్లిదండ్రులు నా కడుపుకి నువ్వు ఎందుకు పుట్టావరా అంటే ఎంత బాధ ఉంటుందండి అవునా కదా మన తల్లిదండ్రులు అరే నాకెందుకు పుట్టావరా నువ్వు అన్న మాట అంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసు ఆ తల్లికి తండ్రికి అటువంటి బాధ ఎవరు పడ్డాడంట దేవుడు సౌలును చూసి పడ్డాడంట ఎప్పుడైతే అటువంటి ఆ ఆన్సర్ ఇచ్చాడో దేవుడు అంటున్నాడు నీ జీవితంలో అది ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా అది ఎటువంటి స్థితి అయినా సౌలుని గురించి నీ యొక్క వెంత కాలము దుఃఖిస్తున్నావని నిన్ను గురించి దేవుడు బాధపడినా కూడా దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చాను ఏంటా సొల్యూషన్ అంటే తిరిగి నా సన్నిధికి రావడం సౌలు గనక తిరిగి దేవా నా తప్పైపోయింది క్షమించి అంటే ఎంత బాగుండేదండి సౌలుని ఒక మంచి రాజుగా చూసేవాళ్ళు కానీ సౌలు ఏం చేశాడో దానికి బదులు దావీదిని ఎప్పుడైతే పెడతా ఉన్నాడో అవునా అతను అంత మందిని చంపాడా నేను తక్కువ మందిని చంపానా అని ఎప్పుడు ఏం చేశాడంట కంపారింగ్ చేసుకున్నాడంట తన్ని తాను అరే అవును కదా నేను సౌలుని నేను రాజుని అయినా నేను తక్కువ మందిని చంపాను డేవిడ్ చిన్న పిల్లోడు దావీదు చిన్న పిల్లోడు ఎంత మందిని చంపాడా అని ఎప్పుడైతే కంపారింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాడో డేవిడ్ లాగా డేవిడ్ హస్లర్ కూడా ఏం చేశాడంటండి ఫస్ట్ పాట పాడేటప్పుడు నాకన్నా బాగా పాట పాడాడే నాకన్నా బాగా పాట పాడాడే నాకన్నా బాగా చదువుతున్నాడే అన్న క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో వస్తుందో దెన్ ఇట్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ నీ జీవితంలో అది మొదటి మెట్ అంట ఏం మెట్ అంట అది కంపేర్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది నీ జీవితము పతనానికి వెళ్ళే మొదటి స్టెప్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ డీగ్రేడింగ్ యువర్ యూ వాల్యూస్ యు ఆర్ డీగ్రేడింగ్ యువర్ యూనిక్నెస్ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆ యొక్క బయోమెట్రిక్ని నీవు విసర్జించేస్తున్నావు ఎలా అయితే ఆ యొక్క వేలిముద్ర అంటారు కదండి వేలిముద్రని ఆ యొక్క బ్లూ కలర్ ప్రింట్లో చేసి గ్రంథాల మీద వేస్తూ ఉంటాం డాక్యుమెంట్స్ మీద వేస్తూ ఉంటాం దేవుడు కూడా నీకు ఒక యునిక్ ఐడెంటిటీని ఇచ్చాడు నీవు ఎప్పుడైతే నీవు దాన్ని చేసుకోలేకపోతావో తెలుసుకోలేకపోతావో ఆ తలాంతుని నీవు లెక్క చేయకుండా ఉంటావో దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇట్ వాస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ డిస్ట్రక్షన్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ యునిక్నెస్ ఇన్ క్రైస్ట్ దేవుడు నిన్ను ప్రత్యేక పరిచాడంట అదే కదా చెప్పింది దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదహారులో నేను నిన్ను ప్రత్యేకించి నేను చేశాను ఐ డిడ్ ఇట్ ఇన్ ఏ రైట్ వే నీ తల్లి పిం యొక్క తల్లి గర్భములో పిండముగా ఉండమని ఉంటే ఆయన కన్ను నీ మీద ప్రతి ఒక్కరి మీద తన కన్ను ఉందంట కానీ ఏం చేశాంట సౌలులాగా కంపేర్ చేసుకున్నావా దావీదిలాగా దేవుణ్ణి స్థుతించావంట దావీది ఎప్పుడు సౌలుతో కంపేర్ చేసుకోలేదంటండి సౌలుకి ఈవెన్ సౌలు దావీదుని చంపడానికి చూశాడు కానీ దావీదికి ఒక కత్తిచ్చి సౌలు తల నరికేటువంటి ఇది వచ్చినా కూడా ఏం చేశాడంట దేవుణ్ణి స్థుతించాడంట కానీ కొయ్యకుండా చంపకుండా బయటకు వచ్చాడంట నీ జీవితంలో నీ యొక్క పరిస్థితులు ఏమైనా నీ స్థితిగతులు ఏమైనా నీవు ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేసుకుంటావో దెన్ ఇట్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ నీ పిల్లల్ని కానీ నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చూడు ఎలా ఉన్నారో నీ తల్లిదండ్రులు చూడు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు చూడు అనేటువంటి మాటలు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతున్నావా జస్ట్ డోంట్ బీ 
compare yourself and do degrade your standards and values saul em chesadu anta eppudaithe thanni compare chestuntu unnado popularity vachestundi david ki david ki em vastundi popularity vachestundi david nanta alaga ilaga alaga ala anche pogudestu unnappudu saul em chesadu pakka nunchi nijama nena avuna అటువంటి చూపు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అండి నేను యథార్థంగా మాట్లాడుకుందాం పక్కనలో ఒక మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నా రే ఈ డ్రెస్ అయితే నాకు ఇంకా బాగుంటుంది గాడ్ వాజ్ సేయింగ్ టు యూ క్లియర్లీ డోంట్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ కంపేరింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ దేవుడు అంటున్నాడు రెండు దావీదుల్ని చూసాం మనం గుర్తుందా అండి డేవిడ్ హస్లర్ అలాగే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవిడ్ వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంట ఫస్ట్ దేవిదేమో కంపేర్ చేసుకున్నాడంట రెండో దావిదేమో కంపారింగే చేసుకోవాలా ఏం చేశాడంట కంపారింగ్ చేసుకోకుండా దేవుని ఎందు ఆనందించాడు ఓటాధ్యాయంలో ఎంత క్లియర్గా రాస్తాంటే దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు ఎలా తెలిసిందంట ఆయన ధ్యానంలో ఎప్పుడైతే మునిగిపోయాడో ఆయన ధ్యానంలో ఎప్పుడైతే ఉన్నాడో హీ వాజ్ వాచింగ్ యూ హీ వాజ్ దేర్ టు సి ఎలా నా కూతురు ఎలా నా కొడుకు ఈ యొక్క సమయంలో ఈ కష్టాన్ని ఎదుర్కొంటారని పైన పరలోక మందిన మన తండ్రి చూస్తూ ఉంటాడు ఆ యొక్క కష్టాలు వస్తాయి ఆ బాధలు వస్తాయి ఆ కన్నీరు వస్తాయి కానీ నీవు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు how you are reacting yakopatrika utajyam nalgo inko sar chadugamandi aika vachanam lo em antadante aika parikshalu ostayi aa shramalu ostayi kaani aika shramalu anta ninnu paripurnamuga chestayi em chestay anta paripurnamuga chestay anta kashtalu ostay anta shramalu ostay anta kaani daayi shramalu vache enti cheyadanikanta ninnu chekkadaniki ninnu చెక్కడానికి ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఫర్ ఫ్యాట్ ని చెక్కడానికి మనం ఏం చేస్తాం కొన్నిసార్లు బాగా ఆశీర్వదించబడితే ఈ ఒక్కరోజు ప్రార్థన చేసుకోకపోతే చాలే ఏంటంట ఈ ఒక్కరోజు ప్రార్థన చేసుకోకపోతే చాలే రేపు పొద్దున్నే లేచి తెలుసిన రోజు టైం టేబుల్ వేసుకొని మరి నేను ఇన్ని గంటలు ప్రార్థన చేసిన ఒక్కరోజే కదా నీవు చేసే ప్రతి ప్రార్థనకి దేవుడి దగ్గర ఏమంటుందంట అరే ఈ సమయంలో నా దగ్గరికి వచ్చాడా అవునా కదా అండి నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు నీ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి ఒక మూడు రోజులు ఇంటికి వెళ్ళకుండా చూడండి ఇప్పుడు అంటే మీరు హాస్టల్స్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మూడు రోజులు ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఉంటే ఏం చేస్తారండి ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా ఏం చేసేవరా పైన తండ్రి కూడా ఏం చేస్తారంట నా దగ్గరకు వచ్చాడా ఈరోజు ఒక్క సెకండ్ అయినా రావచ్చు కదా నన్ను కనిపించాలచ్చు కదా అని పైన మన తండ్రి ఏం చేస్తాడంట చూస్తూ ఉంటాడంట ఈ యు ఆర్ కమింగ్ టు హిస్ ప్రెజెన్స్ ఆర్ నాట్ ఆయన సన్నిధిలో ఏముంటుందంట శాంతి ఉంటుందంట సమాధానం ఉంటుందంట సంపూర్ణత ఉంటుందంట పరిపూర్ణత ఉంటుందంట శక్తి ఉంటుందంట సామర్థ్యం ఉంటుందా నీకు కావలసిన సమస్త పరిపూర్ణత ఆయన సన్నిధిలో ఉంటుంది ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ హోల్నెస్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ హోల్నెస్ పరిపూర్ణతలో సంపూర్ణం ఉంటుందంట ఏముంటుందంట పరిపూర్ణతలో సంపూర్ణము చెప్పండి ఒకసారి పరిపూర్ణతలో సంపూర్ణత పరిపూర్ణతలో సంపూర్ణత ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా అండి నీకు ఎక్సెస్ అయిపోయి అరే ఎవరికైనా కావాలో తీసుకొని రా అన్న స్థితిలోనికి దేవుడు నిన్ను తీసుకొచ్చే స్థాయికి నీవు వెళ్తావా లేదా అబ్బా అన్న చూడు ఏ విధముగా చేస్తున్నాడు నాకు గనక ఆ యొక్క డ్రెస్ ఉంటే అయిపోయింది లేదా నేను గనక ఆ స్థితిలో ఉంటే అయిపోయింది కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ప్రతి ఒక్కటి హీ హ్యాడ్ ఎ పర్పస్ శ్రమలు వచ్చిన బాధ వచ్చిన కన్నీరు వచ్చిన నీ పాస్ట్ని చూస్తూ వెళ్ళావనుకో నీ పాస్ట్ అంటే నీ గతాన్ని చూస్తూ వెళ్తే ఫ్యూచర్లో ఎప్పటికీ some people devudu chustu untadu kontha mandi janalni he had a time work e pedtadu mana talli naina tandri naina endukante he had a plan he had a plan don't forget the plan in your life ana ee samayamlo naaku ee avaru veellunte baagundedanna 
వాళ్ళుంటే బాగుండేదన్నా ఇంకా బాగుండేదన్నా నెవర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ నెవర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ దేవుడు అంతకన్నా సమృద్ధిని అంతకన్నా ప్రేమని అంతకన్నా సంపూర్ణతని పరిపూర్ణతని నీ జీవితంలో ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవు ఓపికతో ఆయన సన్నిధికి వెళ్తే కావలసిన ప్రేమ సామర్థ్యము సంపూర్ణత సఫలత ఆయన సన్నిధిలో దొరుకుంది నీవు వెళ్తున్నావా లేదా ఆర్ యు గోయింగ్ టు ఇన్ టు హిస్ ప్రెజెన్స్ ఆర్ నాట్ నువ్వు వెళ్తే దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఐ విల్ గివ్ యూ ద యునిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఐ విల్ గివ్ ద యునిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ నీ ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టినప్పుడు దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ చిట్టా వస్తాయంట అటువంటి చిట్ట కావాలా లేదా నీ సొంత కార్యాలు అరే నేను ఇది చేశాను రా అయిపోయింది ఎప్పుడైతే నేను చేశాను అనుకుంటావో ఆయన సన్నిధిలో యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే రిమెంబర్ దిస్ సిక్స్ థింగ్స్ ఈ యొక్క ఆరు మాటల్ని నీవు గుర్తుంచుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూ ఆర్ ఫర్ గివెన్ యూ ఆర్ బిలర్డ్ యూ ఆర్ ఫ్రీ you are righteous you are a masterpiece and you are wonderfully made you are bold and you are whole in christ nivu entantra nivu priyamaina vaada vanta nivu swatantrudavu nivu neetimantudavu nivu sampurnamuga daijavantudavu nivu paripurnudavu entanta ee seven eppudaithe nee uniqueness ni define chestha ee seven you are holy made you are righteous you are beloved you are bold and you are a masterpiece you are righteous and you are free yed anta ni jeevithanlo uniqueness ni define chestayi anna naakunna talent just discover your talent ye eka sthalamandu nivu excel avutunavo ok sari gurtinchandi ఎప్పుడైతే నీవు అటువంటి రీతిలో గుర్తిస్తావో నీకు ఉంటున్న తలాంతిని నీవు ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తావో దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ ట్రై టు ఎక్సెల్ దావీదు లెగ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు అంటే దావీదు గొర్రెల కాపర్ నుంచి రాజు దాకా వెళ్ళాడు నీవు ఏ చేసే ఏ పని అయినా నర్సింగ్ నర్సింగ్ నర్సుగా నీవు వెళ్ళుండొచ్చు కానీ నర్సింగ్ చూటర్గా వెళ్ళాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది నువ్వు చేసేది నీవు ఇంజనీర్ అయిపోయిన తర్వాత అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గా నువ్వు స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా వెళ్లాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది ఈ యొక్క బాధ్యత నీవు మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఆ తలాంతిని ఇచ్చింది మల్టిప్లై చేయడానికే దాచిపెట్టుకోవడానికి కాదు అన్న నాకు ఈ యొక్క ఉద్యోగమే చాలన్నా గాడ్ వాంట్ టు సి ఎ ప్రమోషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మహిమ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంట దిగువకి వెళ్ళాలమన్నాడా కిందకి వెళ్ళమన్నాడా మహిమ నుంచి అధిక మహిమకి వెళ్ళమన్నాడు కాబట్టి ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ హానర్ టు బిలౌడ్ హానర్ ఆయన ఇచ్చే గౌరవం దగ్గరికి నువ్వు ఎప్పుడైతే వెళ్తావో దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రైట్ వే ఇన్ ఎ రైట్ డైరెక్షన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ అ బ్లెస్ డే ఇన్ క్రైస్ట్ దేవుని ఎందు మీకు సంపూర్ణమైనటువంటి జీవితము మీకు కలుగునుగాక ఈ యొక్క వచనంలో దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నేను నిన్ను ప్రత్యేకించాను నేను నిన్ను ప్రతి బిడ్డని నేను అనుకోండి నేను ప్రత్యేకించబడిన దానిని అందరు గుండె మెచ్చ పెట్టుకొని నేను ప్రత్యేకించబడిన దానిని నేను ప్రత్యేకించబడిన వాడను ఐ యామ్ మాస్టర్ పీస్ అండ్ ఐ యామ్ యునిక్ అని ఎప్పుడైతే నీవు రోజు అనుకుంటావో హీ హ్యాడ్ ఎ ప్లాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ షలోమ్ ప్రార్థన చేసుకొని ముందుకు వెళ్దాం ప్రేమ గల దగ్గర పరలోక మందున మా తండ్రి ఈ సమయంలో ఈ క్షణంలో నీకు సన్నిధి కేసే ద్వారా వచ్చి ఉంటున్నాం గొప్పదేవా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో నాయన నీ మాటలు నాయన నీ యొక్క బిడ్రీ బిడ్డలమై జీవితంలో హృదయాలలో ఉన్నాయని నమ్ముతున్నాం మంచి నేలన పడిన విత్తనముగా అనేక మందికి ఒక సాక్ష్యముగా ఇక్కడ ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డ నిలవబోతున్నాడని నమ్ముతూ ఈ వాక్యం అనే విత్తనము సరైన రీతిలో సరైన క్షణంలో సరైన స్థితిలో ఈ యొక్క బిడ్డలకి ఒక వృక్షముగా నీ కృపలో మారుస్తున్నావు అని నమ్ముతూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామంలో స్థుతించి ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్